നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജുവലറി ലേഡി സവറിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പൊതുവായ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കഴുത്ത് വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ചധികം യാത്ര ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അധിക നേരം ബസ്സിലിരുന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലിരുന്ന് ഉറങ്ങിയാലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കഴുത്ത് വേദന അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കോമണായി കാണുന്നതാണ് ചില സമയത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇത്രയും കടുവേദനയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് പുരുഷ ാട്ടിലും കൂടുതൽ കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തലയിൽ കേശഭാരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഈ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുളിച്ചിട്ട് ഈ തലമുടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കെട്ടുന്നതൊക്കെ കൊണ്ടും പിന്നെ നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് എണ്ണ തലയിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിന്ന് നീതതക്കം കൊണ്ടും എല്ലാം കഴുത്ത് വേദന സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് കലശലായി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒത്തിരിയധികം അലട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇപ്പൊ കഴുത്ത് വേദനയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തേമാനത്തിനൊരു കാരണമാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കാര്യം നിസ്സാരമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല കഴുത്ത് എന്ന് പ്രധാനമായും ഈ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് കഴുത്ത് വേദന വരുമ്പോൾ തേയ്മാനമാണോ എന്ന് വളരെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളത് കാരണം ഒരു ശരീരത്തിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് തലയ്ക്കാണ് അപ്പൊ ഈ തലയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന തലയെയും ഉടലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഴുത്തിനുണ്ടാകുന്ന വേദനകളെ തീർച്ചയായിട്ടും സീരിയസ് ആയി കാണണം അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് പോലെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുള്ളത് കഴുത്തിലാണ് അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ കഴുത്ത് വേദനയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത് ചില സമയത്ത് ചില പെയിൻ കില്ലർ കഴിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് റിലീഫ് എല്ലാം നമ്മൾ കഴുത്ത് വേദന മാനേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പൈപ്പും നമ്മുടെ എല്ലാം എന്താണ് എയർ പൈപ്പും വിൻ പൈപ്പും എല്ലാം പോകുന്ന കഴുത്തിൽ കൂടെയാണ് കഴുത്തിലേക്കുള്ള സ്പൈനൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നും തലയിലേക്കുള്ള മെസ്സേജസ് പോകുന്നതും തലയിൽ നിന്നും ശരിക്കും ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുള്ള മെസ്സേജസ് പോകുന്നതും എല്ലാം സ്പൈനൽ ഒരു നാല് വേർട്ടിബ്രേ ചേർന്നാണ് കഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്ക ഭാഗമായ കഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പൊ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം നടുവേദന പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കഴുത്ത് വേദന എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു അസുഖത്തെയും നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും രോഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ പലകയായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാകണം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് നമസ്കാരം സ്മാർട്ട് ലേഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നീണ്ട പതിനേഴ് വർഷം ബ്രിട്ടീഷ് എംബസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഒഴിവ് വേളകൾ ആനന്ദകരമായി ക്രോഷോ വർക്കിലും മ്യൂറൽ ആർട്സിലും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിഥിയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സുനിത പ്രേംകുമാർ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സുനിത മാം താങ്കൾ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കളുടെ വർക്കുകൾ വർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്രോഷോ വർക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പക്ഷെ വൃന്ദാവൻ ആർട്ട് ഗാലറിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മ്യൂറൽ രണ്ട് മ്യൂറൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രോഷിയ വർക്ക് ആണ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്രോഷിയ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതിലേക്കൊരു താല്പര്യം വന്നത് താല്പര്യം എനിക്ക് നേ കുറെ മുന്നേ താല്പര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നാമത് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ടൈം കിട്ടായിരുന്നില്ല ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് എവിടെയായിരുന്നു മാം വർക്ക് ചെയ്തത് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് എംബസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പിന്നെ അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് വർക്ക്
ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ യാത്രകളും ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലണ്ടൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഗൾഫ് ഗൾഫ് തന്നെ അബുദാബിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഈ മാർച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയത് നാട്ടിലേക്ക് സെറ്റിൽ ആയത് മാഡം ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ക്രോഷ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു അതിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നത് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രന് വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയത് ജോലി വിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഫ്രീ ടൈമില് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ളതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാനൊരു പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ മോളാന്ന് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണോ ഏതിലാണ് ഫേസ്ബുക്കില് ഫേസ്ബുക്കില് ഒരു പേജ് ഉണ്ട് സുനീതാസ് ക്രാഫ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് ക്രാഫ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പേജ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതില് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എല്ലാം അതില് ഉണ്ടോ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അന്വേഷിച്ച് വരാറുണ്ടോ ആ മെസ്സഞ്ചറിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട് ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പക്ഷെ കൂടുതലും ഞാൻ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു വേറൊരു മോഡലല്ലേ ചെയ്യാം നീഡിലാന്ന് ജസ്റ്റ് വൺ ഒറ്റ നീഡിലാന്ന് ഡിഫറെന്റ് സൈസസ് ആയിട്ടുള്ള നീഡിലാന്ന് അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് ഇത് പഠിച്ചതും ഞാൻ ഓൺലൈൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ലാസ് പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല ഓൺലൈനായിട്ട് സ്വന്തം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചതാ മൈക്കിൾ സെലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ട്യൂട്ടർ ഉണ്ട് അതിന് അതില് സ്റ്റഡി ക്ലാസ് സ്റ്റഡി ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫോർ ക്ലാസ്സസ് ആണ് അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡ്രസ് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിക്ക് പോലൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അതോ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഞാനാണെങ്കിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്പൊ അത് നോക്കിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു എന്താണ് സ്വെറ്ററോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് എങ്ങനെയാ നോക്കി അത് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾസ് ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികള് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ വർക്കിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിലിപ്പം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ തോന്നാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി എനിക്കെന്തോ അത് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്രസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എത്ര മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടി വരും അത് ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ ഡ്രസ് മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ ഫ്രോക്ക് ചെറിയ ഫ്രോക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് പിന്നെ എത്ര ടൈം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ
ഇപ്പോഷ്യ വർക്കിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റൈലാണ് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് നമുക്ക് ധരിക്കാനായിട്ട് ഇടാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് മാഡത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ രണ്ടും മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട് രണ്ടും ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണല്ലോ സോ രണ്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും വർഷം വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പറ്റിയില്ല ടൈം കിട്ട കിട്ടാറില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യാം എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ദീസ് ആർ തിങ്സ് വിച്ച് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഡു ഓൾവേസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ഇനി എന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നു മകള് ആദ്യം ഇത്തരം ഈ അമ്മ ഈ മ്യൂറൽസിലേക്ക് അല്ലാതെ ക്രോഷ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് മകളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് ഈ ഇപ്പൊ ഉള്ള പുതിയ അമ്മയുടെ മകൾക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന മ്യൂറൽ അവളെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് അമ്മ അവള് ശിവന്റെ ഭയങ്കര ഡിവോട്ടിയാണ് അപ്പൊ അവ അവൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ സാധനം മോളിപ്പം എബ്രോഡ് ആണ് ആ യു എസ് യു എസ് അപ്പൊ അവിടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി മോൾക്ക് അറിയോ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അറിയോ അതോ അബുദാബിയില് ജനിച്ചു വളർന്നതാ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നന്നായി അറിയാം ഇനിയിപ്പോ മാം ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മ്യൂറൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇനി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് മറ്റു വല്ല പെയിന്റിങ്സ് മോഡേൺ ആർട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മോഡേൺ ആർട്ട് യാ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും കടക്കാമെന്നല്ലേ ഹസ്ബൻഡ് നന്നായി ഇതിനെ പറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ വല്ല താല്പര്യവും ചെയ്യാൻ കൂടാറുണ്ടോ കൂടെ കൂടാറുണ്ടോ ആക്ച്വലി ക്രിറ്റിസൈസ് അല്ല മീൻസ് ലൈക്ക് ഹി വിൽ സജഷൻസ് ഒക്കെ പറയും അങ്ങനെ ആ കൂടാറുണ്ട് മീൻസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാനും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിടാനും കൊണ്ടുവരാനും ആ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ വല്ല എക്സിബിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പ്രദർശനം പോലെ കാണിച്ച് അത്രയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ മാമിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പം എക്സിബിഷന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യും അതെ അല്ലെ ഇതിന്റെ കളേഴ്സില് ഈ മ്യൂറൽ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സിന് മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടല്ലോ പല കഥകളാണ് ഈ മ്യൂറൽ പെയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ അതിന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങനെ മ്യൂറൽസിനെ പറ്റിട്ട് എനിക്ക് ഇനിയും സംസാരിക്കും ഇതിപ്പോ തേർഡ് പെയിന്റിംഗ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രണ്ടേ ചെയ്തുള്ളൂ ഒരു ഗണേഷും ഒരു ശിവന്റെ ഒരു നാട്യം അതാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ക്രോഷയിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം അതിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വെറൈറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ നോർമലി കണ്ടുവരുന്ന ഈ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് സോക്സ് ഷാൾ അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോയ്ലീസ് ആണ് ഞാൻ ഡോയ്ലീസ് കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാതിരത്തെ ഡോയ്ലീസ് കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ അങ്ങനെ പുറത്ത് പോയി പഠിച്ചതോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം പാസിന് അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ മോള് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അമ്മ വൈ യു വോണ്ട് ടു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇടാണ്ട് ഒരു പേജ് തുടങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ ഒരു പേജിൽ ഇടുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ തന്നെ ഒരു പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നു പിന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ തന്നെ അതിലെങ്ങനെ കുറെ കമൻസ് വരാറില്ലേ ജനറലി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്
അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ പഴയ സാധനങ്ങളും പുതുതായി ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം ഇല്ലേ ഇതെങ്ങനെ കേടാവാത് സൂക്ഷിക്കാനും പൊടി പിടിക്കാതെയും എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ പൊടി പിടിക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ പൊടി പൊടിയെല്ലാം തട്ടി വൃത്തിയാക്കൽ തന്നെയാണ് ഇത് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇല്ല 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 വാഷ് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കളർ ഫെയ്ഡ് ആവോ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ വുളൻ ക്ലോത്ത് അല്ല വുളനാണ് കോട്ടണിലും ചെയ്യാം കോട്ടൺ കോട്ടൺ യാണും ഉണ്ട് കോട്ടണിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കോട്ടണിലും എനിക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ ഒരുപാട് ഭംഗി തോന്നുന്നത് വുളനിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ കുറച്ചിങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് മാഡം ഏതാ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കോട്ടണിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വുളനാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാഡം ബ്രിട്ടീഷ് എംബസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ പലരെയും മീറ്റ് ചെയ്തതും ട്രാവൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ലണ്ടനിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ലണ്ടനിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാൻ ജോർഡൻ മസ്കറ്റ് എല്ലാവിടെ ഇതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രിപ്പിന് തന്നെ പോണ്ടി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ അത്ര കൂടുതൽ ടൈം നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഇവര് ഇവരെ കൂടെ അങ്ങനെ റിസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും സ്റ്റാഫിന് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഡിഗ്നറ്ററീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കുറച്ച് ടൈം കിട്ടുന്ന പക്ഷെ എങ്കിൽ അതെല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു ലക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോമെന്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ്ലി എന്താണ് നമ്മുടെ എന്നും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല ഓക്കെ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സിസ്റ്റവും അവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ ഏഹ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ പറിച്ച് നട്ട പോലെ മാഡം അവിടെ താമസിച്ച സമയത്ത് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തോ അതോ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ അതോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈഫ് വളരെ നല്ല ലൈഫായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ലൈക്ക് സെവൻറ്റി നയനിൽ ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് റിസൈൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ആക്ച്വലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റി സിക്സിൽ പോയതാണ് അവിടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ നയൻറ്റി ടൂലാന്ന് ഞാൻ നയൻറ്റി ടൂലാന്ന് ഞാൻ വർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നയൻറ്റി സിക്സ് ബ്രിട്ടീഷ് എംബസിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ബിഫോർ ദാറ്റ് ടൂല് ജോയിൻ ചെയ്ത് അത് ഏത് കമ്പനിയിലായിരുന്നു അത് സിറ്റി ഹോം ഹോം ഫൈനാൻസിങ് ഫൈനാൻസിങ് കമ്പനിയിൽ ഫൈനാൻസിങ് കമ്പനിയിലായിരുന്നു എച്ച് ഡി എഫ് സി ഫൈനാൻസിങ് അതിൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ബ്രിട്ടീഷ് എംബസിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി പിന്നെ തിരിച്ച് വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും വരും ഇവിടെ ഹോളിഡേന് വരും അത് ടെൻ ഡേയ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഇപ്പം മോള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അധികവും യു എസ് ലെ ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ജോലി അവിടെ നിന്നിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അപ്പൊ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ക്രോഷോ വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാറുണ്ടോ മകൾ മകൾക്ക് ആ ഒരുപാട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഒരുപാട് മോളുടെ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കും വലിയ ഇഷ്ടമായി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അഞ്ച് വയസ്സ് ധ്വനിക്കാണോ അഞ്ചു വയസ്സ് ധ്വനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് ദ്യുതി രണ്ട് വയസ്സ് അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ മോൻ സച്ചിൻ സച്ചനാണ് മോന്റെ പേര് ഇനി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് അതായത് ഒരുപാട് കാലം വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ടൈം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇനി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കാതെ ഏത് രീതിയിൽ നന്നായി കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ പറയാ യു ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് എ ട്രീ സ്റ്റേ ഹംബിൾ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആൻഡ് കീപ് ഗ്രോയിങ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരിക പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട്
ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും അത് ഞാനും അത് ആലോചിച്ചു സെവന്റി ടു ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി ആണ്ടി വന്നിട്ട് പെയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും അത് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണല്ലേ നമുക്ക് അതുപോലെ ആവാനും മടി കൂടാതെ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട് ലേഡിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഇത്രയും നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത സുനിത മാഡത്തിന് നന്ദി താങ്ക് യു